അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൺസ് റൂളിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു നമ്മള് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഹൺസ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എം എസ് സി ക്ലാസ്സിൽ ഹൺസ് റൂൾസ് എന്നാണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഹൺസ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം അറ്റോമിക്സിൽ ഹൺസ് റൂൾ അറ്റോമിക് ഫിസിക്സിൽ ഹൺസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് മൂന്ന് റൂൾസ് ഉണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ് ഇത് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഫ്രൈഡ്രിച്ച് ഹട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രൈഡ്രിച്ച് ഹട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴില് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി സെവനിലാണ് ഹൺസ് റൂൾ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് പോയിന്റ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആരാണ് ഹൺസ് റൂൾ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രെഡ്രിച്ച് ഹൺസ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി സെവനിലാണ് ഹൺസ് റൂൾ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഹൺസ് റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിച്ച് ആർ യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ടേം സിമ്പൽ ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം അപ്പോ ഒരധികം ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എടുക്കുന്നു അതിന്റെ ടേം സിമ്പൾ എന്താണ് ഈ ടേം സിമ്പൾ എന്നറിയാമോ ടേം സിമ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദയവിടെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടേം സിമ്പൾ സ്പെസിഫൈ സെർട്ടൻ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആറ്റം ബൈ briefing the quantum numbers of angular momentum and spin of the atom which are term symbol ennu parayunnu udheshikkunnathu enna ennu vacha nammale oru electron inde state ne represent cheyunu endu di upayogichu state ne represent cheyunu using angular momentum quantum number and spin quantum number nammal ningal padichittundallo nammal nammal oru term ne represent cheyan vendi ingane oru sambhavam nammal padichittundallo like yes plus 1 ഇൻഡു ജെ ഇതാണ് ടേം സിമ്പൾ പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് ആംഗ്ലാ മൊമെന്റിന്റെയും സ്പിന്നിന്റെയും കൂടെ ഒക്കെ എഫക്ട് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്റ്റേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ടേം സിമ്പിൾ അപ്പൊ ഈ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടേം സിമ്പിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ എങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഹൺസ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഹൺസ്ട്രോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ ആണ് ഹൺസ്ട്രോൾ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആരാണ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഹൺസ്ട്രോൾ എന്താണ് തരുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് പറയാം ഇനി നമുക്ക് Uh, the ground term symbol is predicted by Hunt-Rolls in importance on the one and then as a ground state in a term symbol term symbol and then you know for me on the term symbol predicted rather than Hunt-Rolls on so I'm getting Hunt-Rolls like you want on the one thing Hunt-Rolls on the one another the term with the maximum multiplicity lies lowers in energy and through the body community on body guide my class the energy food here or be telling it ഓക്കെ എനർജി കൂടിയ ഓർബിറ്റലിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഇത് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലായോ എനർജി കൂടിയ ഓർബിറ്റലിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവുണ്ടായിരിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന മാത്രമേ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ബാക്കി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ന്യൂക്ലിയസിനോട് അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ ആ ഓർബിറ്റുകൾക്ക് എനർജി കുറവാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് കൂടുതലാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും തോറും അയാൾക്ക് എനർജി കൈവരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയുന്നു ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്ക് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലോട്ട് പോകാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി ദി ടേം വിത്ത് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ലൈഫ് ലോവേഴ്സ് ഇൻ എനർജി അപ്പോ ഇതിന്റെ മൂന്ന് ലോസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എ ഗിവൺ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ദി ടേം വിത്ത് ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എൽ ലൈഫ് ലോവേഴ്സ് ഇൻ എനർജി ഫോർ എ ഗിവൺ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് എൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഹൺസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അപ്പൊ നോക്കി എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് റൂൾ വൺ നോക്കാം ദി ടേം വിത്ത് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ലൈഫ് ലോവേഴ്സ് ഇൻ എനർജി നമ്മൾ നേരത്തെ ഹൺസ്ട്രോൾ എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ ടേം സിമ്പിൾ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ ടേം സിമ്പിൾ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ
ടു എസ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഓർബിറ്റൽ കോണ്ടന്റ് നമ്പറും ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ആ മൂമെന്റ് കോണ്ടന്റ് നമ്പറും ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് ഏത് ടേമിനാണോ മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഉള്ളത് അയാൾക്ക് എന്തായിരിക്കും എനർജി കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ദ ടേം മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ലൈസ് ലോവേഴ്സ് ഇൻ എനർജി ലോവർ ഇൻ എനർജി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ബിക്കോസ് ദേ ഒക്കുപൈ ദ പൊസിഷൻ നിയർ ടു ദ ന്യൂക്ലിയർ കമ്പയർ ടു അതർ വൺ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ അത് ഞാൻ വായിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നെ അല്ലെ താഴോട്ട് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഒക്കെ എനർജി കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മള് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കും ഈ മൂ ഈ അഞ്ച് സ്പീഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് പേരില് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും ആരാണ് എനർജി ഏറ്റവും കുറവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലോ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി നോക്കുക നമുക്കറിയാം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുകളിൽ എഴുതുന്ന സംഭവത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ എസ് സീറോ വണ്ണിനും ഡി ടു വണ്ണിനും മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എത്രയാണ് വൺ ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേർക്കും മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഇവിടെ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ലോ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ആർക്കായിരിക്കും ലോവറിൻ എനർജി ഉള്ളത് ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ആയിരിക്കും അല്ലെ ലോവറിൻ എനർജി അല്ലെ മാക്സിമം ദ ടേം വിത്ത് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഹാവ് ദി ലോവറിൻ എനർജി അപ്പൊ മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഉള്ള ഇവരാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവർക്കാണ് എന്തെന്നുള്ളത് ലോവറിൻ എനർജി ഈ ഇവർക്കായിരിക്കും ലോവറിൻ എനർജി വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ലോവറിൻ എനർജി എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കേസിലും മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അതിനകത്ത് നെസ് എന്തെന്ന് എഴുതാം സീറോ എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ത്രീ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നെസ് എന്ന് വെച്ചാല് വൺ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസില് എസ് സീറോയും അടുത്ത മൂന്ന് കേസില് എസ് വണ്ണും ആണ് കേസ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഈ സംഭവത്തെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവ ഇവരെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് പേരെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്പിൻ സ്പിൻ ഇന്ററാക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് റൂള് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻ സ്പിൻ ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫസ്റ്റ് റൂൾ ദ ടേം വിത്ത് ലോ എസ് വാല്യൂ ലൈക്ക് ഹയസ്റ്റ് അപ്പെ ചെറിയ എസ് വാല്യൂ ഉള്ളത് അതായത് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി കുറവുള്ള ആൾക്ക് എസ് വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്ക് ഹയർ എനർജി ലെവൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഹയർ എനർജി ആയിട്ട് കാണും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കും എസ് വാല്യൂ കൂടുതൽ കൂടുതലുള്ള ആള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോവർ ഇൻ എനർജിയും എസ് വാല്യൂ കുറവുള്ള ആള് ഹയർ ഇൻ എനർജിയിലും നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലെ അപ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ കാരണം നോക്കാം ഫോർ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ സ്പിൻ എങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യും വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ശരിയല്ലേ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ സ്പിൻ എന്തൊക്കെയായാലും ആന്റി പാരലർ ആയിട്ട് വേണം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഒരാള് പോസിറ്റീവ് ഒരാൾ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഷീൽഡ് ചെയ്യപ്പെടും കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടാവത്തില്ല അവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൽ
ടോപ്പിക്കില് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയപ്പോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ വെയിറ്റേജ് ആണ് ഹൺസ് റൂൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൺസ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വൺ വെയിറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വൺ വെയിറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഒരു നാല് ഞങ്ങളുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അനുസരിച്ച് നാല് മാർക്ക് ആയിരിക്കണം നാല് മാർക്ക് ആയിരിക്കണം എന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു കാരണം റീസണും കൂടെ എഴുതുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള റീസണും കൂടെ എഴുതുക നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഞാനൊരു ഒരു 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 ടു വെയിറ്റേജിന് പറ്റത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഹൺസ്ട്രൂൾ ആണ് ഞാനിപ്പോ നോട്ട് ഷിപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് രക്ഷ മാർക്കിന് വരുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോ ഒരു നാല് മാർക്കിനാണ് അതായത് ഒരു വെയിറ്റേജിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഷോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന പോയിസ് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ വരെ പറഞ്ഞു ഇനി അത് തന്നെ ഹൺസിന്റെ സെക്കൻഡ് റൂളിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരേ മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി കൂടിയ ആൾക്കാരിക്കും എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി കൂടിയ ആൾക്ക് ലോവർ ഇൻ എനർജി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നു നമ്മൾ കുറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഒരേ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ലോവർ ഇൻ എനർജി എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് ആർക്കാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൽ വാല്യൂ ഉള്ളത് ഫോർ എ ഗിവൺ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ദ ടേം ഇസ് ലാർജർ വാല്യൂസ് ഓഫ് എൽ ലൈസ് ലോവർ ഇൻ എനർജി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഒന്നും തന്നെയാണെങ്കിൽ അവരിൽ ആർക്കാണോ എൽ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ള അയാളായിരിക്കും ലോവർ ഇൻ എനർജി എനർജി ലോവർ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇതര മൂന്ന് പേര് നമുക്ക് അതിനെ തൽക്കാലത്തേക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും മാത്രം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കാരണം ഇവരെ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് റൂൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരും അതായത് എസ് സീറോ വണ്ണിനെയും ഡി ടു വണ്ണിനെയും നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് റൂൾ അനുസരിച്ച് ഒരേ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഉള്ളവരാണ് ഇവര് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഒന്നാണ് പക്ഷെ ഇവരിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും ലോവർ ആയിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സെക്കൻഡ് റൂൾ വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സെക്കൻഡ് റൂള് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ് എൽ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്കും എന്തോന്ന് ലോവർ ഇൻ എനർജി ആയിരിക്കും മോർ എനർജി ദെൻ അത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു വട്ട് ഹാവ് ദ മോർ ഇതിൽ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇയാളുടെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ് സീറോ വണ്ണിന്റെ സീറോ സോറി മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി വൺ ആണ് എൽ വാല്യൂ എന്താണ് എസ് സീറോ വണ്ണിന്റെ സീറോ എൽ ഇൻ ഡി വൺ വണ്ണിന്റെ ടൂമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റൂൾ അനുസരിച്ച് എൽ വാല്യൂ ആർക്കാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഡി ക്കാണ് അപ്പൊ അയാളായിരിക്കും ലോവർ ഇൻ എനർജി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഡി ടു ബി ദ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോ മോർ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഓർബിറ്റൽ ഓർബിറ്റൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഓർബിറ്റൽ ഓർബിറ്റൽ ഇന്ററാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഹയർ വാല്യൂ ഓഫ് എൽ എൽ വാല്യൂ വലുതാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർബിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ സെയിം ഡിറക്ഷൻ ടു ആഡ് ദി എൽ വാല്യൂ ഇപ്പോ എൽ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എൽ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹയർ ദ വാല്യൂ ഉള്ള ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കണം അയാളുടെ എൽ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടണം അല്ലെ എൽ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടണം അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരേ ഡിറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓർബിറ്റൽ ആൻഡൽമെന്റ് ആൻഡ് കോണ്ടൻ നമ്പറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും സെയിം ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും ഹയർ വാല്യൂ അപ്പം ആ വാല്യൂവിനായിരിക്കും കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഹയർ ദ എൽ വാല്യൂ ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർബിറ്റിംഗ് ദ സെയിം ഡിറക്ഷൻ ടു ആഡ് ദ എൽ വാല്യൂ ലോവർ ദ എൽ വാല്യൂ ദ സം ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർബിറ്റിംഗ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ടു റെഡ്യൂസ് ദ എൽ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാകുക ആദ്യം എൽ വാല്യൂ
സാധ്യത മയക്കും അപ്പൊ ഏത് സംഭവിക്കും രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കിലുള്ള ആൾക്ക് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഷീഡിംഗ് നെഫ്റ്റ് വരത്തില്ലേ അപ്പൊ പലതാണ് ഇതേ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിലുള്ള ആൾക്ക് ഷീഡിംഗ് എഫക്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഷീഡിംഗ് എഫക്ട് കാരണം ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ പോകുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അയാൾക്ക് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും അയാൾ മുകളിൽ നിൽക്കും മനസ്സിലായോ കൺസെപ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഷീൽഡ് ചെയ്യപ്പെടത്തില്ല കാരണം ഒരിക്കലും അവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നില്ല അപ്പത്തേക്ക് ഷീൽഡ് ചെയ്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂക്ലിയസ് എന്നുള്ള കാറ്റി ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോവർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് വന്നു നിൽക്കും ഓക്കെ സോ ദ കുബൈൻ ഇയർ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് കമ്പയർ ടു ദ ഹയർ എൽ വാല്യൂസ് ലോവർ എൽ വാല്യൂ സോ ദ ഒക്കുപ്പായി നിയർ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് കമ്പയർ ടു ദി ലോവർ എൽ വാല്യൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഹൺസിന്റെ തേർഡ് റൂൾ ആണ് തേർഡ് റൂൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഫോർ ആറ്റം വിത്ത് ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഷെഡ് ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് അപ്പൊ ഈ ഹൺസിന്റെ തേർഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കുറെ സ്വീറ്റ്സ് എടുത്തു ഇതില് ഒരേ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ആണ് ഒരേ എൽ വാല്യൂ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് ഏറ്റവും ലോവർ സ്റ്റേറ്റ് കാണുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അപ്പൊ കുറെ ആറ്റം വിത്ത് ലെസ് ദാൻ അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഹൺസ് തേർഡ് റൂൾ എടുക്കുന്നത് ഫോർ ദ ആറ്റം വിത്ത് ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദ ലെവൽ വിത്ത് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ജെ ലൈസ് ലോവർ എനർജി നമ്മൾ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകൾ എടുക്കും അതായത് ഒരു ആറ്റത്തില് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒരു ഓർബിറ്റില് എത്ര മാത്രം ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നാലാണോ അയാൾ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആകുന്നത് അതിലും താഴെയാകല് ആ സ്പീഷ്യസിൽ ജെ ലോവർ ജെ വാല്യൂ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഓക്കെ ദ ആറ്റം വിത്ത് മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ചെല്ലാണെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള ജെ വാല്യൂ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ലോവസ്റ്റ് എനർജി നമുക്ക് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഈ മൂന്ന് പേരെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവരുടെ എൽ വാല്യൂ ഒന്നാണ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഒന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എൽ വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റിയും ഒന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ ഈ എൽ വാ ഈ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് എസിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഇത് എസിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടി എസിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആകണമെങ്കിൽ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം അത് അതായത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ ഈ അതായത് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചിരിക്കും അല്ലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ഈ എസ് ഇക്വൽ ടു വണ് വന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ടു ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഫൈവ് അല്ല ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കേസിൽ എസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ കേസായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കേസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരാൾ വന്നാൽ ഫിൽഡ് ചെയ്ത് ആകത്തുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ ലെസ് ആണ് ആർക്കാണോ ചെയ്ത് കുറവായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എനർജിയുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഈ ഈ പറയുന്ന പി ത്രീ സീറോയ്ക്കായിരിക്കും ലോവസ്റ്റിംഗ് എനർജി എന്ന് പറയാം അല്ലെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഔട്ടർ എന്താണ് ഹാഫ് ഇന്നേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ശരിയല്ലേ Okay, for the first case, electrons are less than the half field. Then the term symbol is the lowest value of the lowest energy. In our example, 3p2 has the highest energy and 3p0 has the lowest energy. Then 3p0 is more stable. That's what we call it. In the next case, we have the number of electrons are more than the half field. So, we call it the half field. We call it the half field. We call it the number of electrons. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദെൻ ദ ഹയർ വാല്യൂസ് ഓഫ് ജെ വിൽ ലൈഫ് ലോവസിന് എനർജി അല്ലെ അപ്പൊ ഹയർ വാല്യൂ ഓഫ് ജെ വരുന്ന
ഈ ചെറിയ വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും സ്പിന്ന് സ്പിന്നിന്റെ ഡിറക്ഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓർബിറ്റലിന്റെ ഡിറക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ചെറിയ ഇലക്ട്രോൺസിന് ആരാണ് കൂടുതൽ പ്രഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലൊക്കെ ആന്റി പാരൽ ഓർബിറ്റൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ വാല്യൂവിന്റെ കേസിൽ ലോവർ വാല്യൂസിനാണ് കൂടുതൽ ലോവർ വാല്യൂ ജെ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രഡോമിനന്റ് ആവുന്നത് അപ്പൊ അയാൾക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടും തോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെക്ടർ അഡിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് അഡിഷൻ സംഭവിക്കും കാരണം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഹയർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് 